মুজি বর্ষ পালন নিয়ে এমপিদের বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে চার স্তরের নিরাপত্তা জানালেন জিএমপি কমিশনার খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের শুনানি রোববার কাশেম সোলাইমানিকে হত্যা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বললেন জাতিসংঘ আসসালামু আলাইকুম কর্মপুলি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রাবেয়া সুলতানা শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য মুজি বর্ষ পালন নিয়ে এমপিদের বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাতে সংসদ ভবনে সরকারি দলের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় প্রধানমন্ত্রী এ হুঁশিয়ারি দেন ওই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অনুমতি ছাড়া কোথাও বঙ্গবন্ধুর মোরাল যাতে তৈরি করা না হয় সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি সভায় মুজিব বর্ষ পালন করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত কিছু যেন না হয় সেজন্য এমপিদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আমি জানি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কি অবস্থায় আমাদের চলতে হয়েছে ওই সময়ে অনেকের ভূমিকা আমি জানি তাই মুজিব বর্ষের কর্মসূচি পালনের নামে বাড়াবাড়ি করা যাবে না নিয়মতান্ত্রিকভাবে কর্মসূচি পালন করতে হবে একুশে ফেব্রুয়ারি ঘিরে চার স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে মাতৃভাষা দিবসের নিরাপত্তা নিয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এমনটি জানান ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম ডিএমপি কমিশনার জানান একুশে ফেব্রুয়ারি ঘিরে কোনো নিরাপত্তার হুমকি নেই তবে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে অমর একুশে উদযাপনের দিন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তিনি জানান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সহ ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য শহীদ মিনারগুলোতেও সুদৃঢ় নিরবিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে সিসিটিভির আওতায় থাকবে ওই এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি শহীদ মিনারের প্রবেশ পথে থাকবে আর্চওয়ে আগতদের প্রত্যেককে মেটাল ডিটেক্টের মাধ্যমে তল্লাশি চৌকি পেরিয়ে প্রবেশ করতে হবে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের শুনানির জন্য আগামী রোববার দিন ঠিক করেছেন হাইকোর্ট বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের বেঞ্চ এ আদেশ দিয়েছেন গতকাল মঙ্গলবার জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়া ফের হাইকোর্টে জামিন আবেদন করেন জানান তার আইনজীবী সগির হোসেন লিয়ন আইনজীবী সগির বলেন আদালতের দপ্তরে খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন জমা দেয়া হয় আর এই আবেদন উল্লেখ করা হয়েছে তার উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন জামিন পেলে তিনি চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাবেন সর্বশেষ গত ডিসেম্বরে আপিল বিভাগ জামিন আবেদন খারিজ করে দেওয়ার পর দুই মাসের মাথায় আবারও জামিন আবেদন করা হয় খালেদা জিয়ার প্যারোল নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন একজন খালেদা জিয়াকে নিয়ে বারবার প্রশ্নে জবাব দেব সেই সময় আমার হাতে নেই কাজেই একই প্রশ্ন বারবার করে বিব্রত করবেন না এই প্রশ্নের জবাব আমি দেব না আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ঢাকা বিভাগের নেতাদের সঙ্গে বিশেষ সভার শুরুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন খালেদা জিয়াকে নিয়ে অনেক কথা হয়েছে এ প্রশ্নটি করবেন না তিনি আদালতে আবেদন করেছেন আদালতই বিষয়টি ঠিক করবে এটা কোনো রাজনৈতিক মামলা নয় এটা দুর্নীতির মামলা দুর্নীতির মামলা যেটা হবার সেটাই হবে আদালত যেটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে এটা আওয়ামী লীগের হাতে নেই শেখ হাসিনার হাতে নেই আমাদের কারো কাছে নেই আমাদের এক্তিয়ারে নেই ঘন কুয়াশায় যশোরের শাসায় দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাসের চালক নিহত হয়েছে আহত অন্তত বিশজন যশোরের নাবারণ হাইওয়ে 
পুলিশের ওসি জহির উদ্দিন বলেন সকাল আটটার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে নাভারণ সাতকিরা মহাসড়কের সারসার হারিখালি নামক স্থানে এতে লোকাল বাসের চালকের মৃত্যু হয়েছে তবে তার নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি সারসার বাগ আচরা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক সুখদেব রায় বলেন সাতক্ষীরা কলারোয়ার বুচতলা বিবি আর এন এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গ্রিন বাংলা পরিবহনের বাসে করে নাটোর রাজবাড়ি পিকনিকে যাচ্ছিলেন এ সময় যশোর থেকে ছেড়ে আসা সাতক্ষীরাগামী একটি লোকাল বাসের সাথে পিকনিকের বাসটির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে এতে লোকাল বাসের চালকের মৃত্যু হয়েছে এবং পিকনিকের বাসের বিশ জন আহত হয়েছে আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ও প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে ইরানের কুর্স ফোর্সের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাসেম সোলাইমানির ট্রাম্পের সরাসরি নির্দেশে হত্যার ঘটনা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে জাতিসংঘ মঙ্গলবার জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি অ্যাগনেস ক্যালামার্ড এ কথা বলেন এ বক্তব্যে তিনি বলেন জেনারেল সোলাইমানির হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে এমন একটি অপরাধমূলক প্রক্রিয়া শুরু করা হলো যা শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে সম্প্রতি রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেগ্রে ল্যাভরব জানান আমেরিকা ইরানের কুর্স ফোর্সের সাবেক কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাশেম সোলাইমানির হত্যা করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে এদিকে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা জানান যে প্রক্রিয়ায় জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যা করা হয়েছে বিশেষ ড্রোন সমৃদ্ধ অন্যান্য দেশও সেই প্রক্রিয়ায় শত্রু দেশের রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করা শুরু করলে বিশ্বে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে কর্ণফুলী সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার মুজিব বর্ষ পালন নিয়ে এমপিদের বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে চার স্তরের নিরাপত্তা জানালেন জিএমপি কমিশনার रात संबंधण धन्यवाद सबा সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য